আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি সবার আগে প্রশংসা করি মহান আল্লাহ পাকের রবের নিকট শুকরিয়া রব আবার আপনাদের কাছে আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন রবের প্রশংসা সব সময় করতে হবে আমাদেরকে আমরা আসলে এখনো পর্যন্ত যেভাবে আছি সেজন্যই আমাদেরকে শুকরিয়া আদায় করতে হবে যে আল্লাহ পাক আবার আমাদেরকে একসাথে করেছেন আজকেও আমি আপনাদের কাছে এসেছি আমরা গত লাইভে বলেছিলাম যে যে প্রশ্নগুলো জমা হবে অর্থাৎ গতদিন আমি হলো রেলেভেন্ট নিয়ে ভিডিওটা করেছিলাম যে কারেন্ট যে ইস্যুগুলো আমরা এখন ফেস করছি তা নিয়ে এর মধ্যে আমাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন আমরা বলেছিলাম যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়ে রাখুন আমরা সময় মতো আবার আরেকদিন লাইভে এসে উত্তর দিব সেই জন্য আজকে আবার আপনাদের কাছে এসেছি তো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমি আরেকটু বলে দিই যে যেহেতু আমরা করোনা ভাইরাস নিয়ে খুব বেশি আতঙ্কিত প্রচণ্ড স্ট্রেস এবং আমরা খুঁজেই পাচ্ছি না আসলে আমরা কি করব তা আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো যে এখন যে সময়টা আমাদের আসলে নিজেদেরকে আর অনেক বেশি পরিশুদ্ধ করার মতো সময় আমরা পেয়ে গেছি আমরা রবের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি যে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা চাইবারও সময় দিয়েছেন আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ধরার মতো সময় তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন পরিবারের অনেক বেশি নিকটবর্তী করেছেন আমাদের যারা দূর দূরান্তে আত্মীয় স্বজন আছে বন্ধু বান্ধব আছে এই সময় কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে গেছে এবং সবাই সবার কিন্তু খোঁজ খবর নিচ্ছে এটাই কিন্তু আমাদের জন্য অনেক পজিটিভ দিক সো প্রতিটি নেগেটিভ ইস্যুর কিন্তু অনেক ভালো দিক থাকে আমি মনে করি যে এই করোনা ভাইরাসের জন্য আমাদের অনেকগুলো ভালো দিকের মধ্যে একটি হলো যে আমাদের যে সম্পর্কগুলো সম্পর্কগুলোকে আমরা একটু ঝালাই করে নিচ্ছি আমাদের মানসিক এবং শারীরিক এনার্জি কতটুকু তাও কিন্তু আমরা এখন বুঝতে পারছি তবে একটি কথা না বললেই নয় যে অনেক বেশি আতঙ্কিত না হয়ে নিজেকে একটু শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে এনি হাও মেন্টাল স্ট্রেংথ বাড়াতে হবে আমরা দেখে থাকি যে অনেকেই বিভিন্নভাবে কিন্তু একটু আতঙ্কগ্রস্ত এবং আমি চেম্বারে যখন পেশেন্ট দেখতাম একটু ওবেসিটির পেশেন্ট অথবা আন্ডারওয়েটের যারা পেশেন্ট ছিলেন তারা কিন্তু মোস্টলি মানসিকভাবে অনেক বেশি দুর্বল থাকেন তার সাথে সাথে যারা ডিজিজ বেজ আছেন বিশেষ করে ডায়াবেটিস প্রেশার কিডনি লিভার ক্যান্সার বা প্রেগনেন্ট ওমেন আর যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে তারা আসলে সবসময় একটু স্ট্রেস ফিলই করেন আর আমরা এমন একটা কান্ট্রিতে আছি যে আমাদের অনেক কিছু সুযোগ সুবিধাও যেমন আছে তেমন আমাদের অসুবিধাও আছে পরিবেশ দূষণ একটা বড় বিষয় আছে আমাদের মধ্যে তো এখন একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখা যায় যে আমরা কিন্তু অনেকটাই দূষণমুক্ত গত কিছুদিন লকডাউন থাকার কারণে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকার কারণে আমাদের পরিবেশ কিন্তু এখন অনেক বেশি ক্লিন এটাও কিন্তু একটা একটা পজিটিভ দিক এবং আমরা কিন্তু ওর পরবর্তীতে যে নিঃশ্বাসটা নিব তা একটা বিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেই নিব আমাদেরকে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে এবং আমাদেরকে ভালো থাকতে হবে আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের পরিবারের জন্য তথা আমাদের সমাজটাকে উন্নতি করার জন্য তো মানসিক স্বাস্থ্যটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় যে শরীর অনেকভাবে দুর্বল থাকলে যদি আমরা মানসিকভাবে সাহসী থাকি তাহলে কিন্তু শারীরিক প্রবলেমগুলোকে রিকভার করা যায় তো সাধারণত যেই নিউট্রেশনের ল্যাকিংয়ে আসলে মানসিক শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলি তার মধ্যে আমি কয়েকটি খাবারের কথা বলি বিশেষ করে নিউট্রিয়েন্টগুলো বলি যেমন ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড জিঙ্ক ভিটামিন সি আছে হলো ভিটামিন বি ওয়ান বি সিক্স বি নাইন বি টুয়েলভ এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের মানসিক শক্তিটাকে মানসিক স্বাস্থ্যটাকে ডেভেলপ করে খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা নিউট্রিয়েন্ট তা হলো ম্যাগনেসিয়াম যাকে আমরা বলে বলে থাকি যে ব্রেনের সেকেন্ড একটা মিনারেলস অর্থাৎ একে গুরুত্ব দিতে হবে সো আমরা অনেক সময় জানিই না যে আসলে এই খাবারগুলো কোথা থেকে আমরা পাব কিছু কমন খাবারকে কম্বিনেশন করে আমরা এই খাবারগুলোকে নিতে পারি যেমন আমাদের দেশে কমনলি গরুর মাংসটা সবাই খুব পছন্দ করে সো যদি এটা গ্র্যাস ফিড গরুর মাংস হয় অর্থাৎ আমি অর্গানিকটাই বলে বলছি যে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র গরুর মাংস থেকে আমরা চাইলে জিঙ্ক থেকে শুরু করে ভালো আয়রন ফোলেট অর্থাৎ বি সিক্স বি নাইন বি টুয়েলভ টোটালটাই আমরা গরুর মাংস থেকে পেয়ে থাকি যারা খুব বেশি ডাল পছন্দ করেন তাদেরকে বলবো যে ডালটা রেগুলার খাবার জন্য তাহলে তারা রিবোফ্লেবিন অর্থাৎ বি ওয়ান যেটা ল্যাকিংস থাকে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন এবং ফোলেটের সমন্বয়ে কিন্তু আমরা ডাল থেকে পেয়ে থাকি তাছাড়া ম্যাগনেসিয়াম রিচ ফুড এখন খুব কমনলি আমরা দেখি যে খেজুরটা সবাই খায় কম বেশি খেজুর এবং বাদামটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি সো এই খাবারটাও যদি আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিন দিন থাকে তাও কিন্তু আমরা ম্যাগনেসিয়াম রিচ ফুডগুলোকে পেয়ে যাচ্ছি সো এগুলো আমাদের মেন্টাল হেলথটাকে রিকভার করে আমাদের স্ট্রেসটাকে রিলিফ করে দেয় এখন আমরা যেই সময় আছি এই সময় আমাদেরকে আসলে স্ট্রেসটাই বেশি রিলিফ করতে হবে খুব বেশি আতঙ্কিত না হয়ে নিজের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে হবে এবং এখনই একটা সময় যখন আমরা পরিমিত খাদ্যাভ্যাসটাকে তৈরি করতে পারবো অর্থাৎ 
যে খাবারটাকে আগে আমরা একই বেলা খেতাম ঠিক এই খাবারটাকে আমি এখন বলবো তিন বেলায় ভাগ করে খাওয়া উচিত তাহলে আমাদের যে স্বাস্থ্যগত দিক অনেক বেশি ওজন বেড়ে যাওয়া অন্য শারীরিক যেমন ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়া এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা খুব চিন্তিত প্রেশারটা রেস করা তাদেরকে বলবো যখনই আপনি পরিমিত খাদ্যাভ্যাসে থাকবেন তখনই কিন্তু আপনার এই প্রতিটা জিনিস কন্ট্রোল হতে শুরু করবে তাই প্রতি এক বেলার খাবারকে তিন বেলা ভাগ করে খাবার শিখুন এটাই এখন একটা উত্তম সময় আজকে যেহেতু বলেছি যে আজকে প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং চলে যাচ্ছে আমি এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে সবচাইতে বেশি যে প্রশ্ন করেছেন তারা হলো বাচ্চার মায়েরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসলে অনেক বেশি আতঙ্কিত কাউকে কাউকে দেখছি যে ডক্টরের সাথে কথা বলার পরেও তিনি আমার ওপিনিয়ন জানতে চাচ্ছেন যেমন অরিন আক্তার আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনার ছেলের বয়স সাত মাস বিশ দিন এই সিজনে কি ডিম খাওয়ানো যাবে কিনা আপনার বাচ্চাকে এবং হোমমেড সেরেলা খাওয়াতে চাচ্ছেন আপনি আপনার বাচ্চাকে বিভিন্ন ধরনের ডাল ভুট্টা সাবু কালিজিরা মিক্সড করে আপনি আপনার সাত মাস বিশ দিনের বাচ্চাকে খাওয়াতে চাচ্ছেন তো আমি বলবো ডিমটা খাওয়াতে পারবেন তবে প্রথমে যেটা করতে হবে ডিমের কুসুমটাকে ডিম সেদ্ধ করার পরে কুসুমটাকে আলাদা করে আইদার ব্রেস্ট মিল্ক অথবা যে ফর্মুলা মিল্ক বাচ্চা খায় তার সাথে মিক্সড করে আপনি বাচ্চাকে কুসুমটা দিয়ে স্টার্ট করবেন মনিটর করতে হবে মিনিমাম সেভেন ডেজ বাচ্চার কোনো অ্যালার্জি বা রেস হয় কিনা খেয়াল করতে হবে বমিটিং হয় কিনা বা টয়লেট হয় কিনা এই ধরনের কোনো ইন্টলারেন্স দেখলে আপনি অফ করে দিবেন আবার পনেরো থেকে বিশ দিন পরে আপনি ট্রাই করবেন আর যে সেরেলাকে কথা আপনি বলেছেন যে বাসায় বসে তৈরি করবেন আমি পুরোপুরি এর সাথে অ্যাগেনেস্ট মতামত দিব কারণ সাত মাস বিশ দিনের একটি বাচ্চার খাবার একটা গ্রুপাক হতে পারে না দশ থেকে বারোটি আইটেম দিয়ে আপনি একটি সেরেলাক বানাবেন আপনার বাচ্চা যদি আন্ডার ওয়েট হতো একেবারেই ম্যাল নিউট্রিশনে ভুক্ত সেক্ষেত্রে আলাদা আমরা সেটা ডিফারেন্ট ওয়েতে বলি আপনাকে ফুডের কম্বিনেশানটা বুঝতে হবে যে কোন খাবারের সাথে কী যায় আপনি চাল ডাল ভুট্টা সাবু সব কিছু একসাথে যখন করে দিবেন সাত মাস বিশ দিনের একটি বাচ্চার স্টোমাক তো অনেক ছোট তার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকই এখনও ঠিক মতো হয়নি কাজেই খাবারটা তার জন্য অনেক বেশি গ্রুপাক হবে তার অর্গানের উপর প্রেশারাইজ হবে বিশেষ করে তার কিডনির উপর অনেক বেশি প্রেশার পড়বে যখন সে খাবারটাকে ডাইজেস্ট করতে যাবে কাজে এই খাবারগুলো কি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনার বাচ্চাকে দিতে থাকুন আস্তে আস্তে আপনি কম্বিনেশান ফুড দিবেন দুটো তিনটা করে করে আপনি খাবার তখন আপনার বাচ্চাকে দিতে পারবেন প্রশ্ন করেছেন তানজিনা তানি আপনি আপনার সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার মেয়ের কথা বলেছেন মাত্র তিন মাস রানিং বাচ্চার ঠান্ডার কথা বারবার বলছেন যে বুকে পিঠে একটি শব্দ হয় ডক্টরকে আপনি দেখিয়েছেন তারা বলেছে এটি নর্মাল আমিও আপনাকে বলবো নর্মাল আমি যদিও এই বিষয়ের এক্সপার্ট না আমি বাচ্চাদের ডায়েট নিয়ে কাজ করে থাকি যেহেতু বাচ্চার ডক্টর বলেছে এটি নর্মাল আমিও বলবো নর্মাল যেহেতু আমারও একটি বেবি আছে আমরাও শুনতাম যে বাচ্চারা যখন হয় তাদের আসলে পালস রেট সব কিছু একটু বাড়তে থাকবে আমরা মনে করি যে তার বুকে ঠান্ডা লেগেছে দেখে এই আওয়াজটা হয় আসলে এটা বয়সের সাথে সাথে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে কাজে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে মোটেও ওয়ারিড হবেন না আরেকটি বিষয় আপনি জানতে চেয়েছেন বাচ্চা একেবারেই বুকের দুধ খেতে চায় না যদিও তিন মাসের একটি বাচ্চা বুকের দুধই খাবে এটাই স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনার খাদ্যাভ্যাসটাকে একটু চেঞ্জ করুন আপনি প্রচুর পরিমাণে পানি বা পানি জাতীয় খাবারটা আপনার খাদ্য তালিকায় ইনক্লুড করুন বিশেষ করে স্যুপ খেতে পারেন মিল্ক খেতে পারেন এছাড়া মিনারেল ওয়াটার আপনার খাদ্য তালিকায় রাখেন তারপরও যদি না হয় আপনি অমিডনটা দিনে দুইবার খেতে পারেন তারপরেও যদি না হয় তাহলে আপনি বাচ্চাকে এক্সট্রা মিল্ক বিশেষ করে ফর্মুলা ফিড আমরা দিতে বলি ল্যাকটোজেন ওয়ান বায়োমিল ওয়ান বা আপটামিল ওয়ান এই ধরনের মিল্ক আপনি আপনার বাচ্চার খাবারে ইনক্লুড করতে পারেন প্রশ্ন করেছেন সাইদ লামিয়া আপনার বেবির বয়স সিক্স মান্থস টোয়েন্টি ডেজ হালকা কাশি হচ্ছে কমছে বাট হলো রুচি নেই খায় না সুজি খিচুড়ি আপনি দিতেন এখন আপাতত খাচ্ছে না সিক্স মান্থসের মান্থ যেহেতু আপনার বেবির বেসিক্যালি সে আসলে ব্রেস্ট ফিডিংটাই ভালো করে খাবে দিনে সারা দিনে ছয় থেকে আটবার অবশ্যই ট্রাই করবেন ব্রেস্ট মিল্কটাই তাকে দেওয়ার জন্য তারপরও যদি সে খেতে না চায় ঠান্ডা লাগলে বাচ্চাদের একটু অ্যাপেটাইট কমে যায় বা তার স্ট্রেংথ কমে যায় মিল্ক অনেক সময় সাক করতে পারে না এক্সট্রা খাবারের মধ্যে আপনি যাও ভাত ওটস সুজি মিষ্টি আলু নর্মাল যে আলু ডালের পানি ভাতের মার এগুলো কি আলাদা আলাদা করে যোগ করেন এবং কোনোভাবেই তাকে ফোর্স ফিডিং করাবেন না একটা দুটো করে খাবার ইন্ট্রোডিউস করেন একবেলা যদি ভাতের মার দেন তিন থেকে চার ঘন্টা গ্যাপে আবার তাকে একটু ডালের পানি দেন অথবা একটু চিকেন স্টক দিতে পারেন বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে তৈরি করা স্যুপ তার খাদ্য তালিকায় দিতে পারেন এবং সেটি অবশ্যই তিরিশ থেকে ষাট এম এলের বেশি হবে না আস্তে আস্তে তার খাবারের পরিমাণটাকে আপনি বাড়াতে পারেন আর হঠাৎ যদি একটু রুচি
কিন্তু পাঁচ দিন যাবত দুধ পাচ্ছে সলিড খাবার দিলে ও সেই দুধটা খেতে চাচ্ছে এখন আপনি কি করবেন সাধারণত ব্রেস্ট ফিডের বাচ্চারা ব্রেস্ট ফিডটাইকে বেশি চায় যারা এটাতে অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় সো তাদেরকে একটুখানি সলিড খাবারটা দিতে গেলে আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরেই দিতে হবে দিনে যদি দুইবার আপনার বেবি দুই রকমের দুটো খাবার খায় হতে পারে সেটা একটা ফ্রুটস হতে পারে তার সাথে একটু জাও ভাত অথবা একবেলা খিচুড়ি খেলো আরেক বেলায় একটা কলা খেলো তাতেও কিন্তু চলবে আস্তে আস্তে আপনি ইন্ট্রোডিউস করান আপনি যেহেতু ব্রেস্ট ফিডিং মম আপনি আপনার খাবারটাকে বেশি এমফাসাইজ করেন আপনার খাবারের মধ্যে আপনি ভালো প্রোটিন ভালো মিনারেলসগুলো যুক্ত করেন তাহলে বাচ্চা যখন মিল সাক করবে সে কিন্তু প্রয়োজনীয় নিউট্রিশনটা পেয়ে যাবে প্রশ্ন করেছেন মোমেনা মুন্নি আপনার বেবি আপনার বোনের ছেলের সমস্যা বলেছেন গলায় অনেক কফ থাকে চার দিন যাবৎ কাজ হচ্ছে না ওর বয়স সাত মাস অ্যাকচুয়ালি বাচ্চা যদি মিল্ক সাক করতে না পারে তাহলে আমরা মনে করব যে অনেক ঠান্ডায় সে জর্জরিত সেক্ষেত্রে সাত মাসের বাচ্চাকে যেহেতু আমরা এক্সট্রা খাবার দিচ্ছি একটু একটু করে তাকে কুসুম গরম পানি খাওয়াতে থাকেন এক্সট্রা কোনো মিল্ক দিলেও সেই মিল্কটা কুসুম গরম থাকলে হবে বাচ্চা যখন মায়ের দুধ সাক করবে সে মায়ের বুকের দুধটা কিন্তু একটু ওয়ার্ম থাকে এটাই তার জন্য অনেক বেশি রেমিডি দিবে এবং এটাই তার বডিতে অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করবে সো বাচ্চাকে খুব নর্মাল ফিডিং দেন তিন থেকে চার ঘন্টা পর পর যদি অনেক বেশি ঠান্ডার প্রবলেম আপনার মনে হয় তাহলে তার যে ফিজিশিয়ান আছে তার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন তিনি হয়তো এর সাথে রিলেভেন্ট ঠান্ডার বা অ্যালার্জিক কোনো মেডিকেশান থাকলে সেটা বাচ্চাকে ইনক্লুড করে দিবে প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার বয়স মিশকাতুল আমিন আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনার বেবির বয়স সতেরো মাস ডিমের কুসুম খেতে চায় না কি করবেন সাগু দিতে কি পেট টাইট হয়ে যায় কি না সতেরো মাসের একটি বাচ্চা আসলে নর্মাল খাবারও খেতে পারবে যে আমরা যে ফ্যামিলি ফুড বলি সেটা খেতে পারবে সে আর সাগুটা হলো পাতলা করে দিতে হবে বাচ্চাকে যখন পানি কম খাওয়াবেন বা ফাইবার না থাকলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু তার কনস্টিপেশন হবে এটা বাচ্চা কেন এটা সবার ক্ষেত্রেই হয় আর খুব বেশি ফিডিং বাচ্চাদেরকে দিলে অনেক সময় ডাইজেশনই ঠিকমতো হয় না যার কারণে কিন্তু বাচ্চার টয়লেটটা টাইট হতে পারে সো বাচ্চার খাবারের আগে পরে পানিটাকে কিন্তু মেনটেন করতে হবে অনেক মা আছেন যে এক্সট্রা ফিড দিচ্ছেন বুকের দুধটা খাওয়াচ্ছে আবার এক্সট্রা মিল্কও দিচ্ছেন তার সাথে আবার সলিড খাবার দিচ্ছেন সো খেয়াল করতে হবে কত সময় পর পর আপনি খাবার দিচ্ছেন বাচ্চা কতটুকু ডাইজেস্ট করতে পারছে তাকে কিন্তু সময় দিতে হবে থ্রি টু ফোর আওয়ার্স গ্যাপেও কিন্তু মিল ব্রেস্ট মিল্ক বা অন্য কোনো ফর্মুলা মিল্ক অথবা তার যে এক্সট্রা খাবার এটা কিন্তু অবশ্যই এই গ্যাপটা মেনটেন করতে হবে সবাই মনে করেন যে মিল্ক দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই হয়তো সলিড খাবারটা দেওয়া যেতে পারে অ্যাকচুয়ালি সলিড মিল্কটাই কিন্তু তার একটা খাবার তো তার তিন ঘন্টা গ্যাপে যদি আপনি না দেন তাহলে সে কিন্তু খাবারটাকে সহজে নিবে না এবং আপনি যদি এর সাথে পানি মেনটেন না করেন তাহলে কিন্তু আপনার বাচ্চা সহজে পানিটা খেতে পারবে মানে ডাইজেস্ট হবে না এবং তার টয়লেটটা ভালো করে ক্লিয়ার হবে না প্রশ্ন করেছেন আফরোজা সুলতানা বাচ্চার প্রচণ্ড কাশি আসলে সবারই সর্দি কাশি ঠান্ডা নিয়ে অনেক বেশি প্রশ্ন করছেন যদি আপনাদের ফিজিশিয়ানের নাম্বার থাকে তার সাথে একটু কথা বলবেন আমি আমার সাইড থেকে ন্যাচারাল রেমিডি বলতে এটা বলবো যে ছয় মাস থেকে যদি এক বছরের মধ্যে হয় আপনি তো তাকে পানি দিতে পারছেন সেই পানিটাতে আপনি একটু পিওর যদি মধু থাকে একটু মধু দিতে পারবেন বা বাচ্চাকে চাইলে কিন্তু আপনি একটু মশলা চা অর্থাৎ লং বা এলাচ দিয়ে আপনি একটু রং চা কিন্তু তাকে খাওয়াতে পারবেন তাতে একটু মধু মিক্স করে দিবেন তাহলে কিন্তু তার ঠান্ডার অনেক উপকার হবে আর বাচ্চা ঘেমে যায় কি না খেয়াল করতে হবে যদি খুব বেশি ঘেমে যায় ঘামটা একটু মুছে দিতে হবে তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে তার ঠান্ডাটা কেটে যাবে প্রথমে চেষ্টা করতে হবে একটু ন্যাচারাল রেমিডি দেওয়ার জন্য তারপর যদি না হয় তাহলে হয়তো অনেক সময় ফেনাডিন এই ধরনের সিরাপ অথবা লেবুস্টার বা খুব বেশি অ্যালার্জিক প্রবলেম হলে অনেক সময় বাচ্চাদেরকে নেবুলাইজ করতে হয় সো ডিপেন্ড করবে আসলে কোন অবস্থায় আপনার বাচ্চা আছে শ্বাসকষ্ট নিতে শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে কি না খেতে তার কষ্ট হচ্ছে কি না সাধারণত খুব বেশি ঠান্ডা লাগলে বাচ্চারা খেতে পারে না খাবার গিলতে বা মিল্ক সাক করতে তাদের কষ্ট হয় এই বিষয়টা একটু খেয়াল করবেন এবং বাচ্চারা প্লে ফুল থাকে না খাবার একেবারেই মুখে নিতে চায় না যদি এরকম কিছু হয় তাহলে তার ফিজিশিয়ানের সাথে খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন প্রশ্ন করেছেন আমাদেরকে ডায়াবেটিস ইউরেক অ্যাসিড এবং থাইরয়েড নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে আমি একটু কম্বিনেশন করে দেই যে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন তাসমিয়া তাফান্নম আপনি প্রশ্ন করেছেন 
প্রশ্ন করেছেন আতিকুর রহমান ইউরিক অ্যাসিড নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ইউরিক অ্যাসিডটা আমাদের বডির একটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট অর্থাৎ হাই পিউরিন যুক্ত খাবারগুলো আমরা যদি খুব বেশি ইনটেক করে থাকি তাহলে আমাদের বডিতে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিডটা তৈরি হতে পারে কিডনি পেশেন্ট যারা আছেন তাদেরও এটা তৈরি হতে পারে সাধারণত আমরা যদি বডির ওয়েস্ট প্রোডাক্টটাকে রিলিফ না করি তাহলে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা আমাদের ব্লাডে বেড়ে যায় যার কারণে আমাদের বডিতে এক ধরনের পেইন হয় বিশেষ করে আমাদের গাটে গাটে পেইন হয় সো এটা সাধারণত আঙ্গুলের গাটে বা গোড়ালিতে পেইন হলে আমরা বুঝে নেই যে এটা ইউরিক অ্যাসিড থেকেই হচ্ছে সাধারণত আমরা বলে থাকি প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে অর্থাৎ যাদের ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা খুব বেশি থাকে সো ইউরিনেশনের মাধ্যমে তার বডি থেকে কিন্তু ওয়েস্ট প্রোডাক্টটা চলে যায় যাদের কাছে অ্যাপেল সেডার ভিনেগারটা অ্যাভেলেবেল থাকে তারা চাইলে টানা ফিফটিন ডেজ ডেইলি তিন বেলা খাবারের আগে এক গ্লাস পানিতে এক টেবিল চামচ মিক্স করে খেতে পারেন এতেও কিন্তু আপনার ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা কমে যাবে খুব বেশি পেনফুল হলে অবশ্যই ফিজিশিয়ানের স্মরণাপন্ন হয়ে আপনাকে মেডিকেশন নিতে হবে আর খুব ইম্পর্টেন্ট হলো ইউরিক অ্যাসিডটা আসলে আপনার কোথা থেকে আসছে এটা অনেক সময় থাকে জেনেটিক্যাল হয় অনেক সময় ডিজিজ বেজ হয় কিছু সময় ড্রাগ ইন্ডিউসড হয় যারা থাইরয়েডে ভুগছেন তাদের ওই ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা বাড়তে পারে সো সাধারণত আমরা ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা যখন বেড়ে যায় আমরা ওই সময় বলি যে একেবারে রেড বিটটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য মাছের ডিমটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য এটা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন ভেঙে আমাদের শরীরে তৈরি হয় সো এটা অ্যাভয়েড করলে হয় সামটাইমস হয় কিছু বিচি জাতীয় সবজি যেমন যেমন ভিন্ডি থেকে হতে পারে টমেটো থেকে হতে পারে তো এটাও কিন্তু ডিপেন্ড করবে যে কার আসলে কোথা থেকে হয় অনেক ধরনের ডাল আছে আমাদের এই ডাল থেকে ইউরিক অ্যাসিডের এই পেইনটা হয়ে থাকে কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে সবারই কিন্তু সেম খাবার থেকে হবে না তাই একটু নিজের খোঁজ রাখতে হবে যেমন ডেইরি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যেন লো ফ্যাট মিল্ক হয় তাহলে ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা বাড়বে না তো এই বিষয়গুলো আসলে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে যারা এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন মেইনলি তাদেরকে খাদ্য তালিকাটা অনেক বেশি মডিফাই করতে হবে সো তার প্রয়োজন মতে তিনি তার নিউট্রিশনিস্ট বা ডায়েটিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে মিল প্ল্যানটা করলে ভালো হয় কারণ যারা গণ এই জিনিসটাকে ফলো করেন যদি সেভাবে করতে চান তাহলে আসলে আপনার খাদ্য তালিকায় তেমন কোনো খাবারই থাকবে না কারণ ইরিক অ্যাসিড পূর্ণ অনেক খাবারই আছে অনেক সময় ফিজিশিয়ানরা একটা পুরো লিস্ট দিয়ে দেয় সেভাবে যদি লিস্ট দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আসলে আপনি তেমন কোনো খাবার পাবেন না কাজে কোন খাবারটা আপনার জন্য সেফ এটা আপনার ডায়েটিশিয়ানের সাথে কথা বলে আপনাকে চেক করে করে দেখে আপনার খাদ্য তালিকাটা তৈরি করতে হবে প্রশ্ন করেছেন আমাদেরকে পপি চৌধুরী ওনার ইউরিক অ্যাসিড ডায়াবেটিস আছে এবং ওজনও বেশি আছে তিনটা প্রবলেম একই সাথে সো যেহেতু আপনি ডায়াবেটিক পেশেন্ট আপনার ইউরিক অ্যাসিড লেভেল আছে সো আপনার কিডনির ব্যাপারে অনেক বেশি যত্নশীল হতে হবে তার পাশাপাশি আপনার ওজন আছে ওজনও কিন্তু ওয়ান অফ দ্য রিজন আমাদের বডিতে ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যেহেতু তিনটা প্রবলেম নিয়ে আপনি আছেন এই তিনটা প্রবলেমের কারণে আপনার বেশ কিছু রিপোর্টস আছে সো একজন মানুষ যদি তার ওজনটাও কমাতে চায় এবং সেটা যদি থেরাপিউটিক হয় লাইক আপনার ডায়াবেটিস আছে ইউরিক অ্যাসিড আছে তার মানে আপনি থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্টে যেতে হবে এবং প্রত্যেকটা জিনিসকে কম্বিনেশন করেই আপনার মিল প্ল্যানটা করে দিতে হবে যেন আপনার ওই রোগগুলো কন্ট্রোলে থাকে আপনার ওজনটাকেও আমরা সহজে কমাতে পারি তাই আমি আশা করব আপনি আপনার পছন্দ মতো একজন ডায়েটিশিয়ানের কাছে গিয়ে রিপোর্টগুলো নেবেন তিনি আপনাকে যে প্ল্যান তৈরি করে দেবেন সেই অনুযায়ী চললে আপনি আপনার ওজন থেকে শুরু করে সব কিছুই কন্ট্রোল করতে পারবেন মায়েদের অনেক প্রশ্ন আসছে মায়েরা প্রশ্ন করেছেন যারা শুদ্ধ মা হয়েছেন হয়তো তিন মাস আগে বেবি হয়েছে কিন্তু তাদের হলো পেটে অনেক চর্বি বা পেটটা অনেক বড় হয়ে গেছে সো মেয়েদের আসলে একটা সময় থাকে যে এই সময়টা মেয়েদের ওজন বাড়বে এবং এটা খুবই নেচারাল আর তা হলো মাতৃত্ব এই সময় প্রতিটা মেয়ে ওজন গেইন করে কিন্তু যদি প্রতিটা মেয়ে একটু সচেতন হয় যে তার প্রি প্রেগনেন্সি ওয়েটটা কত ছিল এই বিষয়ে যদি সে একটু অ্যালার্ম থাকে যে প্রি প্রেগনেন্সি ওয়েটটা যদি আমাদের ভালো থাকে অর্থাৎ কাম্য ওজনেই থাকে তার পরবর্তীতে পুরো প্রেগনেন্সি জুড়ে একজন মেয়ে আসলে দশ থেকে বারো কিলো হাইয়েস্ট পনেরো কিলো পর্যন্ত ওজন বাড়তে পারে আর যারা অতিরিক্ত ওজন দিয়ে প্রেগনেন্সিটা শুরু করেছেন তাদের ওজনটা আসলে তখন কন্ট্রোলে রাখা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তখন তাদের ওজনটা দেখা যায় বিশ পঁচিশ তিরিশ কিলো পর্যন্ত বেড়ে যায় তখন ওজন কমানোটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাই প্রাইমারি স্টেজে একে খেয়াল করতে হবে বা যখন একজন মেয়ে গর্ভবতী হলো তখন থেকে যদি সে লাস্ট ট্রাইমিস্টার পর্যন্ত তার ওজনটাকে মেনটেন করে চলে যে প্রতি মাসে কতটুকু সে বাড়তে পারবে এটাও তার ডায়েটিশিয়
ডিপ্রেশনে ভোগে যদি সার্জারিতে হয় অনেকে মনে করে তেমন কোনো কাজই করা যাবে না কোনো ব্যায়ামও করা যাবে না এরকম বা প্রচুর খেতে হবে এরকম একটা টেন্ডেন্সি আছে তাদেরকে বলবো যে সার্জারিতে হলো একজন মাকে প্রতিদিনই তিরিশ মিনিট করে হাঁটতে হবে তার সার্জারি হিলিং হওয়ার জন্য ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো হওয়ার জন্য ইভেন তার ওয়েটটাকে ম্যানেজ করার জন্য সো যাদের অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হয় বিকেলের হাঁটা তাদের এই অ্যানেস্থেশিয়ার পেইনটাকে রিলিফ করে স্ট্রেসটাকে রিলিফ করে দেয় আর অবশ্যই একজন ল্যাকটেটিক মা অর্থাৎ প্রেগনেন্সি পরবর্তী সময়ও কিন্তু আপনার খাবারটাকে মেপেই খেতে হবে আপনার সেই সময় ক্যালোরি চাহিদাটা বডির ওজন অনুযায়ী আমাদেরকে দিতে হবে বাচ্চা মিল্ক সার্ভ করলে আপনি একরকম ক্যালোরি পাবেন বাচ্চা মিল্ক না খেলে আপনি আরেক রকম ক্যালোরি পাবেন সো যারা পেটের চর্বি নিয়ে অর্থাৎ পেটটা বড় হয়ে গেছে তারা এটা নিয়ে ভুগছেন বেল্ট পড়তে পারেননি দীর্ঘদিন এটাও বলছেন তাদেরকে বলবো বেল্টই আসলে ওজন কমিয়ে দিবে বা পেটটা কমিয়ে দিবে তা কিন্তু নয় আপনি ঠিক ওই সময় থেকে আপনার যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটাকে স্টার্ট করে দেন খাবার থেকে যদি অতিরিক্ত তেল মশলাদার খাবার এবং চিনি জাতীয় খাবারটাকে পরিহার করেন ইভেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কার্বোহাইড্রেটটা আপনি যদি না নেন তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার ফ্যাটটা কমা শুরু করে দেবে সো আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে আসলে আমাদের শরীরে ফ্যাটটা কোথা থেকে আসে প্রথমত ফ্যাটটা কিন্তু আসে আমাদের তৈলাক্ত খাবার থেকে কাজে রান্নার তেল খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার পুরো পরিবারের হিসাব করে আপনাকে রান্নার তেলটা দিতে হবে সবাই একটা কথা বলে যে আপা আমি তো ভাত খাই না আমার তারপরে ওজন বেড়ে যায় আমি লং টাইম চিনি খাই না তাতে ওজন বেড়ে যায় বেসিক্যালি ওজন বাড়ার তো অনেকগুলো রিজন থাকে খুব জেনেটিক্যাল একটা বিষয় থাকে জেনেটিক্যালি যাদের ওজনটা গেইন হয় তাদের আসলে খাদ্যাভ্যাসে অনেক বেশি প্রবলেম থাকে সো মোস্টলি আমরা ক্যালোরিটা পেয়ে থাকি আসলে রান্নার তেল থেকে সো কুকিং অয়েলটাকে কন্ট্রোল করা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা থেকে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী কুকিং অয়েল কতটুকু এতটুকু আমরা জেনে যাই তাহলে কিন্তু এটা কন্ট্রোল করা কোনো বিষয় না আমাদের দেশের যে রান্নার প্রেক্ষাপট অর্থাৎ আমরা যদি চিন্তা করি কিভাবে আমরা রান্না করছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা তেলে ভেজে খাচ্ছি খাবারটাকে ভুনে খাচ্ছি সো আমাদের কুকিং অয়েল অনেক বেশি লাগে তারপর হলো আমরা একই বেলা অনেকগুলো মেনু তৈরি করে থাকি সো চার থেকে পাঁচটা আইটেম যখন আমরা তৈরি করে থাকি প্রচুর তেলের ইনটেক হয় সেই আইটেমগুলো খেতে গেলে প্রচুর ক্যালোরি ইনটেক হচ্ছে আমাদের যার কারণে কিন্তু আমাদের ওজনটা বাড়ে সো ওজন যদি কন্ট্রোলে রাখতে চাই বা ওজন কমাতে চাই তাহলে সবার আগে কি করতে হবে রান্নার তেলটাকে মিনিমাইজ করতে হবে সেকেন্ড হলো ঠিক টাইমে খাবারটাকে খেতে হবে এবং প্রতিদিনের খাবারটাকে আপনাকে মেপে খেতে হবে ক্যালোরি সম্পর্কে আপনার আইডিয়া থাকতে হবে যে আপনি কত ক্যালোরি নিচ্ছেন আপনার বডির ওয়েট আমি একটা সিম্পল ইকুয়েশান দিই যে আপনার যত কেজি বডি ওয়েট তার সাথে আপনি টোয়েন্টি গুণ করবেন অর্থাৎ আপনার সাপোজ ষাট কিলো বডির ওয়েট পার কেজি বডি ওয়েটে যদি আপনি টোয়েন্টি কিলো ক্যালোরি দেন তাহলে কিন্তু আপনি বারোশো ক্যালোরি পাচ্ছেন তার পাশে যিনি খুব হাইলি অ্যাক্টিভ তার জন্য আরও কিছু প্লাস হবে যিনি প্রেগনেন্ট মা তাকে তিনশো করে প্লাস করে দেওয়া হবে যিনি ল্যাকটেটিং মা তার খাদ্য তালিকাও তার বডির ওয়েটের চেয়ে আরও তিনশো থেকে পাঁচশো ক্যালোরি করে আমরা প্লাস করে দিব সো এইভাবে যদি ক্যালোরিটা কাউন্ট করে আপনি খেতে থাকেন তাহলে কিন্তু ওজনটা আপনার বাড়বে না যাদের বেড়েই গেছে তাদেরকে তার কারেন্ট যে ওজনটা আছে তার সাথে আমি টোয়েন্টি ক্যালোরি গুণ করে তাকে ক্যালোরি দিতে বলবো পারলে সাপোজ ওনার পনেরোশো ক্যালোরি হলো যিনি ওভার ওয়েটে আছেন তিনি চাইলে আরও তিনশো ক্যালোরি তার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ফেলেন তাহলে সে তার প্রতিদিনই তিনশো ক্যালোরি করে কমে গেল অটোমেটিক্যালি কিন্তু তার ক্যালোরি কমার কারণে কিছু ওজন তার কমে যাবে তার পাশাপাশি যারা ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকবে যারা এখন একেবারেই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে ঘরের মধ্যে বসে আছেন তারা মনে করছে যে তেমন কোনো কাজ নেই অ্যাকচুয়ালি ঘরের কাজগুলো তো অনেক কাজ একটা কাপড় ভাজ করতে গেলেও আমাদের কিছু ক্যালোরি খরচ হয় বা ঘরটা যতটুকুই লম্বা হোক না কেন তার মধ্যেও যদি আমরা কিছু হাঁটাহাঁটি করি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করি তাতেও কিন্তু আমাদের ক্যালোরি বার্ন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রতি প্রতি পনেরো মিনিটেও কিন্তু আমরা কিছু ক্যালোরি আমাদের শরীর থেকে বার্ন করতে পারি এভাবে যদি আমরা দিনে মিনিমাম তিন বেলা খাবারের আগে পনেরো মিনিট করে যদি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকি তাতেই কিন্তু আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া হয়ে যায় এবং এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আপনি মিনিমাম দেড়শো থেকে দুশো ক্যালোরি কিন্তু বার্ন করে ফেলেছেন যে আমি মনে করি যে ক্যালোরি বার্নটা আসলে জানার বিষয় না জানার কারণেই আমরা অনেক কিছু করতে পারি না যারা অতিরিক্ত ওজনে ভুগেন তারা সবসময় আসলে একটু লেজি লাইফ লিড করতে পছন্দ করেন তারও একটা কারণ আছে যার ওজন পঞ্চাশ কিলো আসলে থাকার কথা তিনি পঞ্চাশ কিলো তো যত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন যখনই তার ওজনটা ষাট কিলো হবে প্রতিদিনই তিনি তিনি সিক্সটি কিলো অর্থাৎ টেন কিলো ওজন বেশি ক্যারি 
করছেন যার কারণে তিনি অলওয়েজ একটু দুর্বল হয়ে যাবেন প্রতিদিন দশ কিলো ওজন ক্যারি করা কিন্তু ইজি ম্যাটার না যত ওজনটা সরে যায় তত কিন্তু আমরা রিলিফ হয়ে যায় আমরা যখন আমাদের পার্সোনাল লাইফটাকে একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমরা কি প্রতিদিন চাইলেও পাঁচ থেকে ছয় কিলো ওজনও কি ক্যারি করে কোথাও নিয়ে যায় যে টানা ছয় থেকে সাত ঘন্টা ওজন ক্যারি করছে এরকম কিন্তু হয় না আমরা রেস্ট করে করে ও কোনো ওজনের জিনিস কোথাও নিতে হলে রেস্ট করে আমরা সেটাকে করি সো যিনি ওভারওয়েটে ভুগছেন তার ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা অন্যরকম তিনি প্রতিদিনই তার ওজনটাকে ক্যারি করছেন দিন শেষে তিনি কিন্তু তখন টায়ার্ড হয়ে যান এই জন্যই ওজনের রুগীরা খুব লেজি থাকে তাদের বোনসে খুব দ্রুত প্রবলেম হয় আর্থারাইটিসের প্রবলেম দেখা দেয় এবং ওভারঅল তখন তাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো বডিতে দ্রুত ঢুকে যায় বিশেষ করে হরমোন ইম্ব্যালেন্স হয়ে ডায়াবেটিস হাইপোথাইরয়েড এই জিনিসগুলো হয় আর ওজনের সাথে খুব বেশি রিলেভেন্ট আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের কিডনি আমাদের হার্ট আমাদের লিভার অর্থাৎ বাড়তি যে ওজনটা আপনি ক্যারি করছেন সেই ওজনটা আপনার হার্ট কিডনি লিভার লাং ব্রেন স্টোমাক সব অর্গানের উপরেই কিন্তু প্রেশার করছে সো প্রতিদিন যদি আপনি দশ থেকে বিশ কিলো ওজন বাড়তি ওজন নেন খেয়াল করেন যে অর্গানটা আপনাকে সিক্সটি ইয়ার্স পর্যন্ত মিনিমাম সাপোর্ট দেওয়ার কথা সে কিন্তু ষাট বছরের আগেই টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন বাড়তি কাজ করার জন্য সেই জন্যই ওজনটাকে সবসময় যদি আপনি মিনিমাইজ করতে পারেন আপনার অর্গানগুলো সেফ হবে লংজিভিটি বাড়বে আনওয়ান্টেড কোনো রোগ কিন্তু সহজে আমাদের হবে না কারণ আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো অনলি আমরা ওজন ছাড়া কোনোভাবেই কন্ট্রোল করতে পারব না অর্থাৎ যদি ওজনটা আপনার কন্ট্রোলে থাকে আপনার ইমিউনিটি সিস্টেমটা অনেক বেশি বাড়বে রোগের বিরুদ্ধে আপনি ফাইট করতে পারবেন কিন্তু যখন অনেক বেশি ওজন থাকে আমরা স্ট্রেস ফিল করি আমাদের মেমোরি লস হয় ব্রেন ভালো করে কাজ করে না মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় কারো কথাই ভালো লাগে না অলওয়েজ আমরা নেগেটিভ থাকি কোনো কিছুই আমরা পজিটিভলি নিতে পারি না সেই জন্যই শুধুমাত্র ওজন কন্ট্রোল করতে পারলে আপনি নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারবেন কারণ নন কমিউনিকেবল ডিজিজের কিন্তু কোনো ভ্যাকসিন নেই এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজের জন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিকে নেই বিশেষ এই ডায়াবেটিস প্রেশার কিডনি লিভার ক্যান্সারের মতো রোগের কিন্তু কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নেই শুধুমাত্র তারাই ফাইট করতে পারে যারা মানসিক শক্তি অনেক বেশি এবং যারা তাদের হেলথটাকে মেনটেন করে অর্থাৎ লাইফস্টাইল মেনটেন করে আমাদের এই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি জন্য আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমি একটু আগে বলেছিলাম যে খাবারের তালিকাটা ঠিক করা খাবারটাকে টাইম মতো নেওয়া প্রতিদিনের খাদ্য তালিকাটাকে খাদ্য তালিকা থেকে খাবারটাকে মেপে খাওয়া পানির পরিমাণটাকে ঠিক রাখা স্ট্রেসটাকে রিলিফ করা প্রতিদিনের আট ঘন্টা ঘুম মেক শিওর করা তার পাশাপাশি অ্যাটলিস্ট উইকলি ফাইভ টু সিক্স ডেজ আপনি আপনার এক্সারসাইজটাকে ঠিক রাখবেন ডায়াবেটিক রুগী অবভিয়াসলি পাঁচ দিন ব্যায়ামটা করবেন তিরিশ মিনিট করে হলেও আর যদি ছয় দিন হয় ভালো একদিন রেস্ট করা যায় যারা অনেক বেশি ওজন একেবারে হাঁটতে চাচ্ছে না তারা দুই থেকে তিন দিন করে করে স্টার্ট করেন বা একদিন পর পরে স্টার্ট করেন আস্তে আস্তে আপনি কিন্তু হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবেন সো খেয়াল করতে হবে যে আপনার লাইফস্টাইলটা আসলে কেমন ডায়াবেটিক রুগীরা যারা প্রশ্ন করেছেন তারা এই কারেন্ট সময়ে আসলে একটু ঝুঁকির মুখে তারা অনেক বেশি স্ট্রেস ফিল করছেন অনেকে মনে করছেন যে ডায়াবেটিস শুধুমাত্র মানে হাঁটলেই ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যাবে খাবারটাকে কন্ট্রোল করলে ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যাবে তাদেরকে বলবো যে আপনি যদি স্ট্রেস রিলিফ না করেন তাহলেও কিন্তু আপনার ডায়াবেটিসটা অনেক বেশি দেখা দেবে কাজেই স্ট্রেসের সাথে আপনার হরমোনটা রিলেভেন্ট আছে আমরা যখন অনেক বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকি তখন আমাদের ব্রেইনে অনেক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরিত হয় সো এই জিনিসগুলোকে একটু খেয়াল করতে হবে যে যদি আমরা স্ট্রেস রিলিফ করি আর যদি আমরা না করি না করলে কর্টিসলও হাই খরণ হয় যার কারণে আমরা রোগের বিরুদ্ধে তখন ফাইট করতে পারে না ইমোনো সিস্টেমটা তখন আমাদের ব্রেকডাউন হয় এই জন্য আমাদেরকে অলওয়েজ পজিটিভ চিন্তা করতে হবে প্রচণ্ড দুঃসময়েও যারা খুব পজিটিভ চিন্তা করতে পারে তারা কিন্তু দুঃসময়টাকে কাটিয়ে উঠতে পারে এখন যেহেতু আমাদের একটা দুঃসময় যাচ্ছে আমাদেরকে এখন পজিটিভলি চিন্তা করতে হবে সেই পজিটিভ চিন্তায় আমাদেরকে আসলে অনেক দূর নেবেন যারা একই ফ্যামিলিতে যারা আসলে প্রেগনেন্সিতে ভুগছেন কেউ ডায়াবেটিসে আছেন কেউ কিডনি ডিজিজে আছেন সো তাদেরকে বলবো যে ডায়াবেটিকের রুগীকে একটু বেশি টেক কেয়ার করার জন্য তাকে অবশ্যই একটু সেপারেট রাখতে হবে অন্যদের চেয়ে তার খাবার দাবারের বিষয়গুলোকে একটু খেয়াল করতে হবে মানসিকভাবে তাকে অনেক বেশি সাহস দিতে হবে যারা প্রেগনেন্সিতে আছেন তারাও অনেক ভয় পাচ্ছেন কারণ অনেক প্রেগনেন্ট মা আমাদেরকে ফোন দিয়েছেন অনেক প্রেগনেন্ট মা জানতে চাচ্ছেন যে তাদের ডেলিভারি টাইমও খুব স মানে সহসা চলে আসছে সো তারা এই মুহূর্তে কোন হসপিটালে যাবেন বা কার কাছে যাবেন আজকেও যেমন এরকম একটা ফোন পেয়
परिवार मानुष के ताकि एक सहसी करते हैं जदि तर नर्माल डेलीवर आशंका था फिजिशियन आज तरह अवश्य जोाजोग कर तब जे सब हस्पिटाले आसले करोार पेशेंट जा चाहले क्योंकि से हस्पिटाले जो पर सेफ जेहेतु प्रति रुगी क्यों को डक्टर अंडारे आई डक्टर साथ हस्पिटाले क्यों जो जदि अनेक बस भय पे थे तोरकम जो आगाम सीमटम थे को जो मायर जो अन्न को प्रेसार हाई थे एक देखा जाए डायबिटीस जैसटेशन डायबिटीस जो बेसि थे बोलो बो जो एक आगे गए हस्पिटाले भर्ती थका मनीटरे थकले ही भलो गत तीन थ चार जुन चार दिन आगे एक जो माँ फोन कर ब्लाड सूगार कूमिल्लार पेशेंट उन्नी तर सूगार को भाई कंट्रोल थकना तर डेटो खूब काम्मीता चाहले आसले हस्पिटाले भर्ती थकाटा इस समय उत्तम कारण शेष मुहूर्ते डायबिटीस जो बेसि थे बाच्चार जो अनेक बस क्षतिकर है सो जरा जेस्टेशनल डायबिटीस और प्रेगनेंसित प्रेसारे भुगन ता खूब अलार्मिंग परिवार लोक जन तर ब्लाड सूगार के चेक करबें प्रतिबार खबर आगे खबर पर रैंडम अपनारा करते खूब बसि जो देखें जो कंट्रोल हाँ अवश्य तरह फिजिशियन साथ कथा बोलते हैं निकटस्थ डायटिशियन साथ कथा बोले तरह खाद्य तलिकाटा के ठीक करते हैं आज के आसले अनेक बसी प्रश्न आसगुल प्रश्न उत्तर देव आसले अनेक बस डिफिकल्ट तब चेषा कर जतटुकु पर्त जगू खूब बस कमन प्रश्न आस प्रश्नगुलो उत्तर देवर चेषा कर प्रश्न कर एक जो फारूक होसेन कोलेस्ट्रल कमाते कि खाने अच्छा उन्नी कोलेस्ट्रल आसले अनेक धरण बडी टोटाल जो लिपिड प्रोफाइल थे जमन ट्राइग्लिसाराइड एल डी एल एच डी एल और टोटाल कोलेस्ट्रल तो अपन आसले ब्लाडे को बसि ना कि टोटालटाई बसि से जानते हैं तब खूब मात्रातरिक्त थे अपनार फिजिशियन साथ कथा मेडिकेशन एडजस्ट करते हैं कोलेस्ट्रल कंट्रोलर अन्नतम उपाय हल कूकिंग अएलटा के आगे चेकआउट करते हैं अपन कूकिंग अएल कतटुकू भलो कारण कूकिंग अएल जो भेजाल थे अपनी खूब कम परमाणे खेल तो अपनार बडी कोलेस्ट्रल तैरि करते सहाज्य कर कूकिंग अएले जो लिखा थके कोलेस्ट्रल फ्री सब गैतार्थे एक कथाई बोल जो आसले प्लान सोर्स कूकिंग अएल्ट हो लाइक सयाबिन सानफ्लावर सरिषार तेल जो क्योंकि प्लान सोर्स सो प्लान सोर्स क्यों कख कोलेस्ट्रल थे ना कोलेस्ट्रल्टा बडीते ही थे सो जख तेलटा जो भलो ना हो पियोर ना हो रिफाइन ना हो प्रजुक्ति जो तैर प्रजुक्ति जो खराब थे बडीते गए स्किन नीचे सेभन डी हाइड्रो कोलेस्ट्रल नाम एक उपादान थे जहाँ रान्नार तेल आनी जो अतरिक्त जांक फूड व फार्ष्ट फूड जतियों खबर खाबें अपनार बडी अटोमेटिकली गए से तक कोलेस्ट्रल्टा के तैरी कर सो जरा खाद्याभ्यस अनेक खराब विशेषकर जरा सूगार इनटेक करें बस अतरिक्त कार्बोहड्रेट इनटेक करें कार्बोहड्रेटर एक अटोमेटिक नेचार हलो फैटे परिणत हवा सो अपन कार्बोहड्रेटा के लिमिटेड करते हैं कूकिंग अएल जो है से आनी एक भलो ब्रैंड अथवा देशर जे खाटी सरिषार तेल ये क्योंकि अनेक भलो जो घानी भांगा खाटी सरिषार तेल है से शर भलो से आनी परिमित परमाणे नीन जमन एक जो सुस्थ मानुषर जो प्रतिदिन खाद्य तलिकाय आसले सत थ आठ टी स्पुन बस तेल लागे ना अर्थात फोर्टी एम एल वेल ये अपनी सकाल रत पर अपन खाद्य तलिकाय भाग कर खबर के मैरिनेट कर रान्ना करार चेषा करबें बेकिंग बेक करते आनी अपन खबर के जो सप्ताह जो चार दिन मैं वेल जुक्त खबर और तीन दिन वेल फ्री खबर क्यों चाहले ही नीते परि सो एट डिपेंड कर आसले बयसे आयसर साथे चिंता के क्योंरिटा के भाग करते हैं टीनेजार किशोर किशोरी जमन तर एक रकम चाहिदा जिन्हें फोर्टी इयार्स ओल्ड तर एक रकम चाहिदा जिन्हें फिफ्टी इयार्स ओल्ड तर एक रकम चाहिदा सो पार्सन टू पार्सन व्यारि कर यह बडिर जो कोलेस्ट्रल लेवलता के कमाते फिजिकल एक्टिविटी खूब इम्पर्टेंट जरा खूब हाईलि एक्टिव भिगोरस वाकिंग करते क्योंकि चाहले मानी बडी थी क्योंकि कोलेस्ट्रल्ट के रिडिउस करते जरा सातार पर सातार पर करते सैक्लिंग करते खाद्य तलिकाय जो करबें से देशी जो चीना बदाम आज है चीना बदाम अपन खाद्य तलिकाय एड करें डिटलि जो प्रोटीन जमन माँ माँस एगुलोते प्रचुर तेल लागे रान्ना करार्जन सो सप्ताह तीन दिन चेषा करें एके बारे भेजिटेबल सोर्स के प्रोटीन के नवर जो डाल बदाम एचड़ा जदि प्रतिदिन खाद्य तलिकाय एक सौ ग्राम शाको अपना थके से क्योंकि अपनी भलो मान प्रोटीन पा समय एक क्ज करा जाए जे अल्प खबर दिए कि अपनी चाहिदा फिल आप करबें बाच्चा क्षेत्र में खिचुड़ी खावर जो से चाहले खेते 
খিচুড়ি একটা আইটেমই হলো অর্থাৎ চাল ডাল সবজি মিলে একটা আইটেমই হলো এটা চাইলে একেবারেই কম তেল দিয়ে আমরা রান্না করতে পারি যারা রাইস কুকারে করেন অথবা যারা মাখিয়ে বসান তারা পরিবারের যদি চারজন সদস্য থাকে তাদের প্রত্যেকের গড় তেলটাকে হিসাব করে নিয়ে কিন্তু চাইলে একবারে মাখিয়ে বসিয়ে দিতে পারেন এটার সাথে যখন আপনি খেতে যাবেন তখন একটু লেবু দিয়ে খাবেন যার কারণে আপনার আয়রন অ্যাবজরশনটা হয়ে যাবে অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন থেকে আমরা যে আয়রনটা পাই তার সাথে যখন আপনি লেবুটাকে যোগ করবেন তখন আপনার আয়রন অ্যাবজরশন ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে যারা বাসায় থেকে অনেক বেশি স্ট্রেস থাকেন তারা অনেক বেশি আসলে চা কফিতে ইউজ টু হয়ে যান এটা কিন্তু খুব ডায়াবেটিক্স সো যারা ইউরিক অ্যাসিড লেভেলে ভুগছেন পেইন ফিল করছেন তাদেরকে একটু ডায়াবেটিক্সটা অ্যাভয়েড করতে হবে সারা দিনে এক থেকে দুইবারের বেশি চাটা না খেলেই ভালো প্রচুর পরিমাণে মিনারেল ওয়াটার ইনটেক করতে হবে মাঝে মাঝে তার সাথে একটু লেবু দিয়ে অ্যালকালাইন ওয়াটার ইনটেক করতে হবে আর পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম আপনাকে রাখবে সুস্থ এবং সুন্দর প্রিয় দর্শক আজকে এই পর্যন্তই আমি দেখছি যে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব পরিবারের লোকজন আমাকে দেখছে আমার কথাগুলো শুনছে আসলে এটাই আমার জন্য অনেক বেশি পাওনা আপনারা সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবেন অনেক বেশি দোয়া করবেন সৃষ্টিকর্তার কাছে যেন আমরা আবার একে অন্যের সাথে দেখা করতে পারি সুস্থ সুন্দর একটা পৃথিবী যেন আমরা পাই সবাই সবার সন্তানের জন্য পরিবারের জন্য পিতা মাতার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থাকবেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত